పశు సంపదను పరిరక్షించుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ బి లక్ష్మీకాంతం పేర్కొన్నారు జిల్లాలో పశుగణన నమోదు కార్యక్రమాన్ని మంగళవారం ప్రారంభించగా ఇది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు కొనసాగుతోందని కలెక్టర్ తెలిపారు పశుగణన సర్వేకు రైతులు ప్రజలు వ్యాపార సంస్థల వారు తమ సహకారాన్ని అందించాలని కోరారు పశుగణన నమోదుకు స్పష్టమైన సమాచారాన్ని అందించాలని కలెక్టర్ లక్ష్మీకాంతం విజ్ఞప్తి చేశారు అఖిల భారత పశుగణన అనేది ఈ రోజుతో ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో మొదటిసారి పశుగణనను ప్రారంభించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ పశుగణన అనేది మన జిల్లాలో ఎన్ని పశువులు ఉన్నాయి దాన్ని జియో ట్యాగింగ్ చేసే కార్యక్రమం దీనివల్ల ఉపయోగం ఏమంటే పశువుల యొక్క సంఖ్య తెలుస్తుంది పశువుల సంఖ్య తెలిస్తే మనము ఎంత పాలు ఉత్పత్తి అవుతుంది అదేవిధంగా ఎంత మాంసము మనకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ పశుగణన అనేది అనిమల్ హస్బెండరీలో మొత్తము తీసుకొని రావడం అనమాట కాబట్టి ఈ గొర్రెలు మేకలు ఇవన్నిటిని కూడా మనం తీసుకొని రావడము అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమంటే గొర్రెలు మేకలు కోళ్ళు ఈ పశువులు అన్నిటినీ కలిపి అనిమల్ హస్బెండరీలో ఈ గణన కార్యక్రమం జరుగుతుంది కాబట్టి పశుగణము అంటే పశువులు అంటే ఆవులు ఒక్కటే కాదు కాబట్టి ఆవులు గేదెలు గొర్రెలు మేకలు కోళ్ళు ఇవన్నీ కలిపి పశుగణాభివృద్ధి అని పేరు అనమాట కాబట్టి దీంట్లో భాగంగా దీన్ని చేయడం వలన మనము స్థూల విలువ ఎంత పెరుగుతుంది మన జీవీఏ ఎంత ఉంది మన జీడీడీపీ ఎంత ఉంది తలసరి ఆదాయం ఎంత వస్తుంది ఏదైనా పాలిచ్చే పశువులు ఉండొచ్చు ఇది అదేవిధంగా స్మాల్ రూమినెంట్స్ ఈ మేకలు అదేవిధంగా గొర్రెలు ర్యామ్ ల్యామ్ పథకము మనకోడి పథకం ద్వారా ఎంత వాళ్ళకి తలసరి ఆదాయం పెరుగుతుంది కుటుంబ ఆదాయం పెరుగుతుంది అనేది కూడా మనం చేస్తూ ఉంటాము కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమైన ఈ పశుగణన పశుగణాభివృద్ధి అనే గణన మొత్తము డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు జరుగుతుంది అంటే ఈరోజు ప్రారంభించాము దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ పోస్టర్ ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఫ్యాంప్లెట్స్ కూడా ఇక్కడ మొత్తం ఇచ్చాము ఇది ఎందుకంటే ఇది పశుగణన అనేది ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనము చేస్తూనే ఉన్నాము దీనివలన మనము పశు సంపద పశు ఉత్పత్తి దాని యొక్క తీరి తెన్నులు ఇవన్నీ గమనించేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది మహాత్మా గాంధీ నూట యాభైవ జయంతి సందర్భంగా రాష్ట ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు యువ నేస్తం కార్యక్రమాన్ని ఆవిష్కరించడం శుభ పరిణామమని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర హర్షం వ్యక్తం చేశారు దేశంలో ఏ రాష్టంలో జరగని విధంగా అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేపడుతూ నిరుద్యోగ భృతి ద్వారా ప్రతి నెల వెయ్యి రూపాయలను నిరుద్యోగ యువతకు అందిస్తున్న సీఎం కు రాష్ట యువత రుణపడి ఉంటుందన్నారు జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ పుట్టినరోజును ప్రపంచమంతా ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారని క్రీడలు న్యాయశాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మంగళవారం మంత్రి కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమాపేశంలో పేర్కొన్నారు అదే శుభదినాన రాష్ట ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగిందన్నారు యువతకు ఉపాధి అవకాశాల కల్పనే ధ్యేయంగా నైపుణ్యాభివృద్ది కోసం ప్రత్యేక సంస్థను ఏర్పాటు చేసిన రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక్కటేనన్నారు దేశంలోని ఏ రాష్టంలో అమలు చేయని విధంగా పెద్ద మొత్తంలో నిరుద్యోగ భృతిని అందిస్తున్నామన్నారు బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్న రాష్ట్రాలు అమలు చేస్తున్న నిరుద్యోగ భృతి ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చిన నైపుణ్యాభివృద్ది శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ముందుకు రాలేదన్నారు అస్సాం ఛత్తీస్గఢ్ మేఘాలయ రాజస్థాన్లో ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున తమిళనాడులో మూడు వందల రూపాయల చొప్పున మిజోరాంలో రెండు వందల యాభై రూపాయల చొప్పున బీహార్ మణిపూర్ పంజాబ్లో రెండు వందల రూపాయల చొప్పున కేరళలో నూట ఇరవై రూపాయల చొప్పున నిరుద్యోగ భృతిని అందిస్తున్నాయన్నారు రాష్ట నైపుణ్యాభివృద్ది సంస్థ ద్వారా శిక్షణ అవకాశాలు కల్పించడం ద్వారా రాష్ట్రానికి విదేశాల్లోని యువత కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారన్నారు జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ పుట్టినరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ మహాత్ముడికి ఘనమైనటువంటి నివాళులు అర్పించుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో కూడా అతి ప్రతిష్టాత్మకంగా ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తం కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది చాలా సంతోషం ఎందుకంటే దాదాపు పద్నాలుగో తారీఖున వెబ్ పోర్టల్ని ప్రారంభించుకుంటే లాంచ్ చేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఈ రోజుకి దాదాపు ఆరు లక్షల ముప్పై ఒక్క వెయ్యి మూడు వందల ఇరవై ఒక్క మంది ఆన్లైన్లో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది దానిలో రెండు లక్షల పదహారు వేల తొమ్మిది వందల పది మంది అర్హత కలిగినట్లుగా వాళ్ళందరూ కూడా మరి భృతి ఇచ్చే కార్యక్రమానికి ఈరోజు శ్రీకారం చుట్టడం ఇది చాలా ఒక మంచి కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు శ్రీకారం చుట్టారు ఇది దేశ చరిత్రలోనే ఇలాంటి ఒక చక్కటి కార్యక్రమం ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం కూడా అమలు చేయలేదు ఇంత పారదర్శకంగా ఇప్పుడు కూడా 
ఏ కార్యక్రమం కూడా లేదు ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళకుండా ఏ ఒక్క వ్యక్తితో సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్లే ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళకి శాంక్షన్ అయ్యింది ఆల్రెడీ వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో కూడా వన్ రూపీ చొప్పున నిలబడింది రేపు ఈరోజు హాలిడే కాబట్టి రేపు వాళ్ళ అకౌంట్స్లో వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున వాళ్ళందరి అకౌంట్స్లో కూడా పడబోతున్నాయి ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కానీ దురదృష్టం మన రాష్ట్రంలో ఒక అసమర్థ పార్టీ ఏ మంచి కార్యక్రమం జరిగినా దానికి ఏదో రకంగా అడ్డం పడాలని చూసేటటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు నిరుద్యోగ యువతకి ఒక వృత్తే కాకుండా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా ఇండస్ట్రీస్లో అప్రెంటిస్షిప్ కానీ ఇంకా వినూత్నమైనటువంటి ఆలోచనలు యువతలు రావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చక్కటి స్కీమ్ని చేస్తే ఇవాళ వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు ధర్నాల పేరుతో నిరాహారదీక్షల పేరుతో ప్రజల్ని ముఖ్యంగా యువతని తప్పుదారి పట్టించాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు రెచ్చగొట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ సిద్ధాంతాలు శాంతి అహింస ఆచరణీయమని జనసేన నేత పోతిన వెంకట మహేష్ పేర్కొన్నారు గాంధీజీ అడుగు జాడల్లో పయనిస్తూ ఆయన స్ఫూర్తితో నగరంలో ఇళ్ల పట్టాల రిజిస్టేషన్ కోసం జనసేన ఉద్యమిస్తోందని పోతిన మహేష్ స్పష్టం చేశారు విజయవాడ నెహ్రూ బొమ్మ సెంటర్లో జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ నూట యాభైవ జయంతి వేడుకలు మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ వేడుకల్లో జనసేన జిల్లా కోఆర్డినేటర్ వెంకట మహేష్ పాల్గొని మహాత్మా గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు పేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మహాత్మా గాంధీ సిద్ధాంతాలైన శాంతి అహింస మార్గం ప్రతి ఒక్కరూ ఆదర్శంగా తీసుకుని ముందుకు సాగాలన్నారు గాంధీ మార్గంలో జనసేన పార్టీ నగరంలో ఇళ్ల పట్టాల రిజిస్టేషన్ కు శాంతియుతంగా పోరాడతామని ఆయన పేర్కొన్నారు నాడు మహాత్మా గాంధీ బ్రిటిష్ వారిపై ఏ విధంగా పోరాడారో అదే స్ఫూర్తితో ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్ సాధించే వరకు తాము పోరాటం చేస్తామని పోతన మహేష్ స్పష్టం చేశారు మహాత్మా గాంధీ గారి నూట యాభైవ జన్మదిన వేడుకల్ని ఈరోజు జనసేన పార్టీ విజయవాడ నగర శాఖ తరఫున నిర్వహించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది గాంధీ గారు నేర్పినటువంటి సత్యం అహింస మార్గంతో పాటు ఎన్నో సిద్ధాంతాలు నేటి సమాజానికి అప్పటికన్నా ఇప్పటికీ ఎంత అవసరమని మేము భా భావిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరగాలి గ్రామ స్వరాజ్యం రావాలి మానవత విలువలు పెరగాలి ఇతరుల పట్ల మనం ద్వేషాన్ని తగ్గించుకొని ద్వేషించే వారిని కూడా ప్రేమతో చూడాలనేటువంటి గొప్ప సిద్ధాంతాలు నమ్మినటువంటి వ్యక్తి ఆచరణలో వారు నమ్మినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని కూడా చూపించి సమాజానికి వాటి యొక్క ప్రభావాన్ని ఒక్క భారతదేశంలో కాదు యావత్ ప్రపంచంలో కూడా తెలియజేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మహాత్మా గాంధీ గారు అటువంటి వ్యక్తి ఆదర్శాలని ఈరోజు కేవలం మాటలకే పరిమితం చేస్తా మనందరం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేస్తా ధనస్వామ్యం చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు ఎన్నికలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోట్ల రూపాయల డబ్బు ఉందా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు అంతేగాని మనకి ప్రజల మద్దతు ఉందా ప్రజల సమస్యల పట్ల మనం నిజంగా పోరాడగలమనేటువంటి అంశాలని ప్రజలు కూడా గ్రహించాలి విజయవాడ నగరంలో విద్యాశాఖ నిబంధనలను కాలరాస్తూ విరుద్దంగా సెలవుల్లో తరగతులు నిర్వహిస్తున్న కాలేజీలపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎం సోమేశ్వరరావు ఏఐఎస్ఎఫ్ నగర కార్యదర్శి చరణ్ సాయిలు డిమాండ్ చేశారు రాష్టంలో ఉన్న విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రభుత్వ నిబంధనలను కాలరాస్తూ పట్టించుకోవడం లేదంటూ మరియు నీరజారెడ్డి చక్రపాణి కమిటీ సిఫారసులు అమలు చేయాలని గాంధీ జయంతి రోజు కూడా విద్యార్థులకు సెలవులు ఇవ్వకుండా తరగతులు నిర్వహించడం సరైంది కాదని అన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎం సోమేశ్వరరావు ఏఐఎస్ఎఫ్ నగర కార్యదర్శి చరణ్ సాయి మాట్లాడుతూ విజయవాడలో ఉన్న నారాయణ శ్రీ చైతన్య ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఆదివారం కూడా ఇష్టానుసారంగా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నా వాటిపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదని వారన్నారు విద్యా హక్కు చట్టాన్ని కూడా వీరు తొంగులో తొక్కి కాలేజీలు పెడుతున్న మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు వీటిపై చర్యలు తీసుకోకుండా కాలయాపన చేస్తున్నారని ఆయన విమర్పించారు కృష్ణా జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు కూడా పట్టించుకోవడం లేదన్నారు సెలవు రోజుల్లో కాలేజీ తరగతులు పెడుతున్నా వాటిపై చర్యలు తీసుకుని క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఆదివారం తరగతులు నిర్వహిస్తున్న కాలేజీ గుర్తింపు రద్దు చేయాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో విద్యాశాఖ మంత్రి కార్యాలయాన్ని ముట్టడిస్తామని వారు ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు అధికారులు కార్పొరేట్ కాలేజీలకు అమ్ముడు పోయారని వారన్నారు జిల్లా అధికారులు వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని ఆయన తెలిపారు 
ఈరోజు ప్రైవేట్ అండ్ కార్పొరేట్ కాలేజీలు ఇచ్చలవిడిగా తరగతులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఒక్క కాలేజీలే కాదు ఈరోజు కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని తరగతులు విద్యార్థులకి ఈరోజు క్లాసులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు మరి విద్యాశాఖ అధికారులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు స్వయాన గాంధీ జయంతి రోజున ఈరోజు విద్యార్థులకి తరగతులు నిర్వహిస్తూ ఉంటుంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందని చెప్పేసి ఈరోజు విద్యార్థి సంఘాలుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం దాంతోపాటుగానే చీమ చిట్టుకోమంటే చంద్రబాబు నాయుడు స్పందిస్తాడు మరి ఎందుకని చైతన్య నారాయణ కళాశాలలో సెలవు రోజుల తర్వాత నిర్వహిస్తూ ఉంటుంటే కనీసం గంటా శ్రీనివాసరావు ఒక్క ప్రకటన కూడా చేయకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాడు దాదాపు చైతన్య నారాయణ కళాశాలలో విద్యార్థులకు ఒత్తిడి తట్టుకోలేక విద్యార్థులు చనిపోతా ఉన్నారు మరి ఈ విద్యార్థులు చనిపోవడానికి గల కారణాలు ఏంటో వీటి మీద దృష్టి పెట్టుకోకుండా ఈరోజు సెలవు రోజుల్లో సైతం కూడా నారాయణ కళాశాలను నిర్వహిస్తూ ఉంటుంటే నీ మంత్రివర్గంలో ఉన్నటువంటి నారాయణే కాలేజీలు పెడతా ఉన్నాడు మరి నువ్వేం చేస్తా ఉన్నావు అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా క్వశ్చన్ చేస్తా ఉన్నాం దాంతో భాగంగానే ఈరోజు జిల్లా ఆరైవో అధికారులకు అనేక మార్లు వెన్నువించాం అయ్యా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఇచ్చలవిడిగా తరగతులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి కూడా ఈరోజు ఆరైవో గారికి నేను వినతి పత్రం ఇచ్చాం గంటా శ్రీనివాసరావు గారికి అనేక మార్లు విన్నవించాం కానీ ఎక్కడ కూడా చర్యలు మాత్రం చర్యలు తీసుకోలేదు ఈరోజు రాష్ట్రంలో రైతుల కన్నా ఎక్కువగా ఈరోజు విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు రాష్ట్రంలో అనేక మార్లు విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు కేవలం చైతన్య నారాయణ కర్మాగారాల్లోనే ఆత్మహత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు విద్యార్థులని విద్యార్థులు కాకుండా ఖైదీల కన్నా దారుణంగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూస్తూ ఉంది ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ అయితే చైతన్య నారాయణ కళాశాలలో విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలపై చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి అనేక మార్లు విద్యా సంఘాలు వినవించుకున్నాయి అదేవిధిగా ఈరోజు జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ జయంతి రోజున దేశవ్యాప్తంగా సెలవు దినం ప్రకటిస్తే ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మాత్రం ఏ యొక్క విద్యా సంస్థకు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజధాని విజయవాడలో ఏ యొక్క విద్యా సంస్థకు కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెలవు ఇవ్వలేదు ఏమయ్యా సెలవు ఇవ్వలేదని అడిగితే విద్యా అధికారులే ఈరోజు చెప్తా ఉన్నారు కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు మీటింగ్ కోసం ఈరోజు విద్యార్థులు విద్యార్థులు తరలించడం కోసం ఈరోజు విద్యా సంస్థలు నిర్వహిస్తామని చెప్పి ఈరోజు ఒకటే అడుగుతూ ఉన్నాం ఈరోజు జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ జయంతి రోజును కూడా భారతదేశం మొత్తం సెలవు దినంగా ప్రకటిస్తే కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న రాష్ట్ర రాజధాని విజయవాడలో విద్యా సంస్థల సెలవు ప్రకటించడం లేదు విద్యార్థులు ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీటింగ్లకి విద్యార్థులను తండోపతండాలుగా తరలించడం కోసం విద్యా అధికారులు మెప్పు పొందడం కోసం ఈరోజు విద్యార్థుల ప్రాణాలతో ఆటలాడుకుంటా ఉన్నారు జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ జయంతి కార్యక్రమాలు విజయవాడ నగరంలో ఘనంగా నిర్వహించారు వైఎస్సార్ సిపి రాష్ట కార్యాలయంలో జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ నూట జయంతి సందర్భంగా గాంధీజీ చిత్రపటానికి పూలమాలలు పేసి ఎమ్మెల్యే రక్షణ నిధి మల్లాది విష్ణు వెల్లంపల్లి బొప్పన బావకుమార్ పుణ్యశీల పలువురు కార్పొరేటర్లు పార్టీ నేతలు మహాత్మా గాంధీతో పాటు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి చిత్రపటానికి పూలమాలలు పేసి ఘన నివాళులర్పించారు లాల్ బహు శాస్త్రి గారి జయంతి కూడా ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఈరోజు జరపడం జరిగింది దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా తిరువురు శాసనసభ్యులు రక్షణనిధి గారు అదేవిధంగా మల్లాది విష్ణు గారు బావకుమార్ గారు ఫ్లోర్ లీడర్ గారు మా రాష్ట్ర నాయకులు నగర నాయకులు అందరూ కూడా దీంట్లో భాగస్వామ్యం జరిగింది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గాంధీ గారి మార్గంలో నడవాలని చెప్పని ఏదైతే శాంతి సచివ్ అని చెప్పని ముందుకు వచ్చారు గాంధీ గారిని వారిని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని చెప్పని మనసారా కోరుకుంటూ ఈరోజు బాపూజీ జయంతి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి జయంతి ఇద్దరి జయంతి సిద్ధాంతం గొప్పది అని చెప్పని ఎవరైతే చెప్తా ఉంటారో అది ఖచ్చితంగా జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారి విషయంలో నిజమైంది ఎందుచేతనంటే స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో శాంతియుతంగా రవి అస్తమించిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని కోలదోసినటువంటి సిద్ధాంతం ఈరోజు భారతదేశమే కాదు యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా అనుసరిస్తూ ఉంది శాంతి సత్యం అహింస ఈ సిద్ధాంతాల ద్వారా ఏదైనా సాధించవచ్చు అని చెప్పని ప్రపంచ దేశాల ముందు గర్వంగా ఉన్నటువంటి దేశం ప్రజాస్వామ్యం ఏదైనా ఉందంటే అది భారతదేశం ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పేదవాడు కూడా ఇది నా దేశం అని చెప్పుకునేటటువంటి పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారు మహాత్మా గాంధీ తర్వాత తదనంతర పరిణామాల్లో గాంధీ గారి యొక్క సిద్ధాంతాలకి లక్ష్యాలకి ఆయన చూపించినటువంటి బాటలో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు కూడా ఆయన యొక్క సిద్ధాంతాలకి ప్రభావితమై ఆయన కూడా భారతదేశ రాజకీయాల్లో కిలాస్ క్రియాశీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించినటువంటి విషయం మనకు తెలుసు మహాత్మా గాంధీ బాపూజీ నూట 
జయంతి సందర్భంగా మన వైఎస్ఆర్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మరి ఈరోజు ఘనంగా వేడుకలు జరపడం జరిగింది మరి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విజయవాడ సిటీ అధ్యక్షులు మరి అదేవిధంగా వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారు మరి అదేవిధంగా మన మాజీ శాసనసభ్యులు మల్లాది విష్ణు గారు మన బావకుమార్ గారు మరి అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీ పోర్ లీడర్ గారు ఇంకా అనేక మంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కార్పొరేటర్లు కానీ వివిధ హోదాలు ఉన్నటువంటి ఎస్సీ పదవులు ఉన్నటువంటి మన జిల్లా అధ్యక్షులు కాలే పుల్లారావు కానీ మరి ఇంకా అనేక మంది వివిధ భాగాలు ఉన్నటువంటి మరి కార్యక్రమం చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాం చాలా సంతోషం ఎందుకంటే నూట యాభైవ మహాత్మా గాంధీ జయంతి వేడుకలు మన వైఎస్ఆర్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయం జరుపుకుంటున్నది చాలా గర్వకారం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి